Alipita mzee Shaibu njia ile akasikia juu watu wana ya Finando hiyo ni kauliza chini pale ilikuwa duka moja la Aliuliza pale nani hawa kambi hawa watoto wanakuja kila siku na kufanyia kilele hapa juu kila siku kibu sema nao ondoshe hao basi kaja juu yeye mpaka juu utu ya juu katuona sisi tuna harmoni tuna mumba kaniona mie mimi na wengine pia nilikuwa Ibrahim Almasa wao wamekufa wengi basi akanambia hapa kwa nini njoni club njoni club yetu iko club kule njoni kule kwa nini mnakaa hapa na kule ziko instruments na kitu njoni kule mwenyewe mzee Shaibu akituambia kwa yeye ile kwanza club alikuwa mdogo na baadaye alikuwa ali join club ile lakini ni mtoto mdogo alikuwa yeye ni mtoto wa chorus kuchukua chorus was yeye sio founder na wakati ule kwanza sasa ilikuwa si club ya music peke yake ilikuwa ni uwanja wa mashairi na ilikuwa ipo library sisi tukikuta library lakini tunajua jina hivi linatokana na kikundi vile vile cha watu wataalamu waliokuwa wakiishi eh, Iraq wao wakiitwa hawa ni Ikhwan Safa na huyu bwana kachukua jina lile kwa sababu wao walikuwa pamoja na walikuwa kama wameishi uzuri sana kama kidogo wakatengeneza klabu ile na wakaita kwa simjui kanikuta tu yani akanipenda na mimi nikampenda sasa tena aliponipenda nikamwambia kama umenipenda njoo kwa wazazi wangu eh akaja akaja akaniposa wazazi wangu akakubali akanioa kwa juu ni Malindi ndio kaniletea barua. Tunataka ujiunge klabu ya Malindi. Barua nayo mpaka leo. Nafikiri sijui kama sijaitupa hivi. Mimi nikakubali nikaenda Malindi. Nikawa niko Malindi mpaka leo. Klabu hii imeanza katika Kokoni. Haikutoka katika area ile ile. Imeanza Kokoni, alotoa nyumba mwanzo ni babangu mimi. Hili jengo ndio mwanzo wake akuwa ni safa hapa mwanzo kabisa mwanzo kabisa ilikuwa hapa hapa chini is hemu ya library na juu ilikuwa music library ndio ikifanya kazi na kusikia tule sisi atuzaliwa inaanza asubuhi saa tatu mpaka saa kumna mbili na baada yake inafungwa watu na apo katika music na baada ya baada ya hapo nyumba hii ikarejeshwa kwa mwenyewe na ikauzwa uh, mimi nimeanza kuwa member wa club katika jengo hili Jengo hili sasa hivi linakaribia au kiasi labda miaka 50. Zamani ilikuwa nafasi hii unaoiona hapa tupu hii ilikuwa kuna michezo kama gumna, karata au eh, walikuwa watu wake 
wakile kameza haya hapa juu upande huu music ilikuwa ni upande huu ilikuwa hata mote humo inakuwaona ya watu kusikiliza mote hapa ya watu wote wanasikiliza napenda sana mziki wa asili yani tarab tarab wa asilia naipenda sana kupita kiasi toka hapo mdogo ilikuwa mimi napenda ile kusikiliza kusikiliza hata katika show zao zamani nilikuwa naenda kabla sijakuwa mpigaji wa hii nilikuwa mwanachama wa hapa na leo safa 1999 nimekuwa mwanachama lakini mwanachama mwenyewe nilikuwa sipigi chombo chochote nilikuwa nakuja tunakaa kwenye bench na angalia wanapopiga wazee nini na nilikuwa navutiwa sana na itikinanda nikiona jambo la mwanzo labda la kujivunia kijana wa mwanzo ambaye mwenye umri mdogo kwanza kuingia malindi na kukubalika na kuweza kufungishwa hata sehemu nyingine sababu nyingi nimepata zaidi hapa ndivyokuwa na malindi kaji uongozi uongozi ukiwa mzuri basi vilabu vovote kama nilivyo kwambia hata va nilikutolea mfano vya vilabu vya mpira unaweza kuwa una wachezaji wazuri lakini uongozi kwa mbaya ikiwa na kwa disappoint na, na, na vilabu vinakufa eh kwa hivyo tumerudi tena klabu ilikuwa na mikonda chini eh na kipindi hicho ulikuta vile vile klabu ilikuwa na chini lakini sasa hivi nashukuru Ilikuwa nyimbo ya mwanzo na nafikiri kama hivi ni binarabio yote si dhahabu nyinginezo shaba nazo ulimu
ikiingia klabu 56 kama alivyosema barabueshi ni kwa mdogo eh, na nilivutiwa sana na bwana mkubwa na kaka yangu ndio alikuwa sahibu yake huyo eh miskuzi na cheza football basi nikimchokoza baba Muhammad mchezo wa wa kike mimi kuna cheza football akina hajeni wacha nilipo alivona nimeingia na hivyo akaambia na uchoko wa mke eh nimeingia wakati ule bwana Bueshi ndo kishatunga hizo nyota nini eh vingaravu ikaja nyota ikaja yarabidua alafu tukaja wacha seme salamu kansalimie tena zikafata nyingi baadaye kwa kweli wakati huo klabu ilikuwa top sana eh hata walikuja wale jamaa kutoka Yemen eh kaishifu sana maisha yake ya mziki kwanza alipokuwa kijana alikuwa anafata tunakwenda sasa hivi tena siendi tena zamani nilikuwa nikenda Mhm. Ananitungia nyimbo alafu anapeleka kama mfano nimetunga mie vile lakini anafanya yeye. Mimi eh, sijui kutunga shairi. Eh, ile Na, ile nyimbo ulionitungia. Ile nyimbo nilitunga wa 60 wa mapenzi. Wallahi wameumia. Maana kia yule kama mtu ndio kwa na mwenzio mnapendana alafu huyu atoke mwingine atie choko choko ili kuliharibu eh, lile penzi lenu. <laughs> Ndio. Sasa kwa hivyo tutasikiliza wao watu wapi sasa. Peleka basi hizo kundi ati. Rayani. Eh, na nilikuwa nikiishi mjini. Baada kuishi mjini ikabidi mjini taabu kukaa every day pesa nyumba lazima kabidi nje shamba nijenge banda langu niweze kustirika na wanangu kwa hiyo sasa hivi sikutoi kodi ya nyumba ndio nimepata nafuu namna hiyo natoka kianga na kwenda mjini kazini ya ujenzi eh, najenga majumba bibi jomba salama ndio sana nimepata wageni leo sawa sawa sasa narudi mara nyingine narudi mapema mara nyingine narudi saa tatu ya usiku nakumbana na mambo ya chungu nzima natoka hapa na kwenda mazoezi malindi napiga tarab malindi alafu narudi saa nane usiku salama sina tatu mwiriko wibo hasan salama wala mambo moja tulikwenda tarab El Salasi mimi na mke wangu. Kurudi El Salasi kule tunakuja zetu huko usiku. Tukakuta watu wananua mapanga. Wala wala. Mke wangu akaniambia turudi tunavuliwa, nikamwambia atuliwe. Twende mpaka waniwe mimi kwanza ndio na wewe kupate. Tukaja zetu. Kwa baskeli. Kapanda. Kwenye kilima nikamwambia bibi shuka. Tayari. Akashuka, wakashuka wanawake wawili. Yule mmoja sijui kapanda wapi. Kumbe shetani ile. Eh. Hey, Shetani bwana, nimempakia. Eh eh, kia Mungu. Sasa tunakwenda wanakwenda sambamba mke wangu na yule shetani wanakwenda hivi. Hakumuona. Hamuoni yeye ana macho ya ya ya, ya kichawi. <laughs> Sasa kila nikienda na mtiza wale mwanamke na mtiza mwana wangu. Yanaingia sasa. Alafu nikaona huyu anyui kama mimi ninamuona hivi. 
Yule shetani alikuwa hajui kama mimi ninamuona. Lakini baadaye alitambua kwa mimi ninamuona. Alipotambua kwa mimi ninamuona shetani yule ikabidi aniwashie macho yake yaliwaka kama saa za gari. Wow usoni. Eh, nikamwambia wewe lete moto mimi niko na wewe tu. Hamna tabu. Ikawa ninamsomea ninamsomea mpaka anakonda 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 mpaka ka, ka, ka umemba, mba, akafutika siku moja tena. Eh? Eh Qur'an.